అది ఒక చిన్న పాప మీద అత్యాచారం జరిగిందండి దాచేపల్లిలో ఈ నెల పంతొమ్మిదో తారీఖున వాళ్ళు చెప్పారు వాళ్ళకి కేసు నమోదు చేసిన వెంటనే నెక్స్ట్ డేకి నిందితుడిని పట్టుకోవడం జరిగింది ఆల్రెడీ అతన్ని రిమాండ్ కూడా పంపించడం జరిగిందండి ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్పందించి ఆ పాప చదువుకోవడానికి కావలసినటువంటి సౌకర్యం కల్పించమన్నారు చిన్న పాప అట్లాంటి వాళ్ల మీద ఖచ్చితంగా కఠినంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామండి వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరిగింది అతన్ని కూడా నిందితుడిని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఖచ్చితంగా అండి అంటే అక్కడక్కడ ఇలాంటి చర్యలు జరుగుతున్నాయి బట్ పోలీసులు కూడా చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారండి నిందితుల మీద వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు ఎక్కడా కూడా డిలే జరగడం లేదు ఎవరైతే బాధితులు కంప్లైంట్ ఇస్తారో తక్షణమే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు బాధితులు ఎవరైనా కానీ విడిచిపెట్టేటువంటి ప్రసక్తి ఉండదండి వాళ్ళ మీద ఖచ్చితంగా చాలా కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ప్రతి అంటే మీరు చూడండి మనం వచ్చేసి నేను చెప్పడమో ఇంకొకటి కాదు మన నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ చూసినప్పుడు అప్పటికీ ఇప్పటికీ గత ప్రభుత్వంలో మనకు మన రాష్ట్రంలో రెండు వేల పదిహేడులో మహిళల మీద అత్యాచారాలు చాలా ఎక్కువ జరిగినాయి రాష్ట్రంలో మన రాష్ట్రం అప్పుడు దేశంలోనే మొదటి స్థానానికి ఉంది మీరు ఇప్పుడు కంపేర్ చేసుకుంటే గతంలో కంటే నేరాలు తగ్గుతూ ఉన్నాయి అంటే మేము ఒక్కసారిగా ఒక్క రోజులో కంట్రోల్ చేస్తామని చెప్పలేం గాని గతంతో పోలిస్తే నేరాల సంఖ్య తగ్గింది ప్రతి దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాజకీయం చేస్తున్నారండి అక్కడ ఏమీ లేని దాన్ని కూడా పల్నాడులో ఏదో జరిగిపోతుందని చెప్తా ఉన్నారు అక్కడైతే సకాలంలో వర్షాలు కురిసి డ్యాములు నిండి రైతులందరూ కూడా పొలం పనుల్లో చక్కగా ఉన్నారు ఇంకా చూసుకుంటే రైతులందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మాగాణీకి పెట్టే పెట్టుబడి కూడా దాదాపుగా ఎకరాకి ఆరు వేల నుండి ఏడు వేల రూపాయలు తగ్గిందని కూడా చెప్తున్నారు రైతులందరూ ఎందుకంటే ఎరువులు వేసేదానికి నీళ్లు పెట్టుకోవడానికి కూడా మనం ఇదివరకు డబ్బులు వెచ్చించాల్సి వచ్చేది ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా రైతులకి పెట్టుబడి కూడా తగ్గిందని చెప్పేసి చాలా ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి మరి ఓర్వలేక చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏవైతే ఎన్నికల హామీలు ఇచ్చారో అవన్నీ కూడా ఎనభై శాతం ఇప్పటికే నెరవేర్చే దిశగా ముందుకు అడుగులు వేయడం జరిగింది మరి అవన్నీ చూసి ఏం చేయాలో తెలియక మరి వాళ్ళకి భవిష్యత్తు ఉండదని చెప్పి ప్రతి దాన్ని రాజకీయం చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ అండి వెళ్తారు గ్రామాల్లో ఎంక్వైరీ చేసుకుంటారు దాని మీద ఎవరి యొక్క ప్రభావం ఉండదు అక్కడ వాస్తవ పరిస్థితులు తెలుసుకోవడానికి వచ్చారు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి కావాల్సిన సహాయం ఏదన్నా ఉంటే అందిస్తామండి